여러분 안녕하십니까? 전북권 뉴스입니다. 내년은 전라도라는 명칭을 사용한 지 천년이 되는 해입니다. 전라북도와 전남, 광주시는 내년을 전라도 방문의 해로 선포했습니다. 이창익 기자입니다. 전라도라는 명칭은 지금으로부터 천년 전인 1018년 고려 현종 당시 최초로 쓰이기 시작했습니다. 전주 중심의 강남도와 나주 중심의 해양도가 통합되면서 전주와 나주의 첫 글자를 따서 탄생한 이름이 바로 전라도입니다. 전라도 오세요. 2018년을 앞두고 호남 세계 시도지사가 내년을 전라도 방문의 해로 선포했습니다. 정세균 국회의장을 비롯해 출량 인사 등 600여 명이 참석한 선포식은 천년 스토리 강연으로 문을 열었습니다. 우리 모두가 한 마음으로 전라도가 지닌 보석 같은 가치를 제대로 알리는 노력을 기울일 때 전라도는 자랑스러운 이름이 될 것입니다. 이어진 비전 영상에서는 전라도의 관광 명소가 소개됐으며 최고 관광지로 거듭나려는 공동 선언도 나왔습니다. 앞으로 세계 시도는 대표 관광지 백선을 선정해 자원화하고 이 지역 인문과 역사를 체험하는 청소년 문화 대탐험단을 운영, 아텐 버스킹 페스티벌을 개최하는 등 아홉 개 사업을 공동 시행하기로 했습니다. 한 밥상 위에 체리는데 천년 걸렸습니다. 와. 많은 분들이 꼭 방문해서 우리 한국적인 사랑스러운 긍지도 느끼고. 세계 시도는 방문에 해 분위기 조성을 위해 내일 춘천을 시작으로 전국 주요 도시를 돌며 길거리 홍보에 나서고 내년에는 국내 박람회에 공동 참가해 천년 전라도의 매력을 알려나갈 계획입니다. MBC 뉴스 이창익입니다. 새만금의 매립과 부지 조성을 담당할 새만금 개발공사 설립이 본격적으로 추진됩니다. 전라북도를 방문한 김경욱 새만금 개발청 차장은 국회 국토교통위원회 조정식 위원장이 오늘 개정안을 발의했다며 새만금 개발공사의 내년 출범을 공식화했습니다. 새만금 개발공사는 국제협력, 관광 레저용지의 매립과 조성, 매각은 물론 태양광과 풍력 등 신재생에너지 사업과 관광 사업도 맡게 됩니다. 새만금 개발청은 오늘 리튬 코리아와 새만금의 전기자동차 배터리용 리튬 국산화 시설을 건립하는 투자 협약을 맺었습니다. 국내 해운사인 폴라리스 쇼핑이 설립한 리튬 코리아는 새만금 산단 209 16만 제곱미터에 3,450억 원을 투자해 오는 2020년 가동을 목표로 리튬 제조 시설을 건립합니다. 최근 각국의 전기차 확대 정책으로 수요가 급증하고 있는 리튬은 2차 전지의 핵심 소재로 리튬 코리아는 전기 자동차 50만 대 분량인 연 3만 톤의 리튬을 생산할 계획입니다. 지금까지 전북권 뉴스였습니다.